Trang Trần, kiểu người mẫu luôn nổi danh lối sống nổi loạn, cá tính, tính cách thẳng thắn cùng những phát ngôn gây sốc. Đặc biệt là cô chưa từng ngại ngần đáp trả lời chỉ trích của Antifan. Vừa qua, Trang Trần lại tiếp tục gây sốc khi lên tiếng cực gây gắt về việc tụ tập nhậu nhẹt của phụ nữ, tạo ra luồng tranh cãi dư luận lớn. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Trang Trần đăng tải video chia sẻ cuộc nhậu của mình và bạn bè. Trong video, cựu người mẫu còn uống liên tù tì, nửa ly rượu lớn như uống nước, khiến ai nấy đều hốt hoảng. Cả người bạn của cô tuy là đàn ông nhưng vẫn phải chầu thua. Đoạn video này khiến Trang Trần nhận về nhiều luồng ý kiến chỉ trích. Đa số mọi người đều cho rằng phụ nữ uống rượu như Trang Trần có phần bê tha bét nhẹ, hoặc phụ nữ chỉ nên uống vừa phải chứ không phải uống cùng lúc cả ly lớn như Trang Trần. Ngay lập tức, Trang Trần livestream phản pháo Antifan chỉ trích của uống rượu. Những người nói ra câu đó là bất hạnh vì bản thân tự ép vào khuôn giáo đức hạnh. Đức hạnh là gì khi mình sống không phải là mình? 100% đàn ông hay đàn bà đều có những cuộc chơi và cuộc vui. Kiểu người mẫu khẳng định khi người phụ nữ độc lập về tài chính như cô thì họ sẽ có tiếng nói trong gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc anh nhậu bạn anh, tôi nhậu bạn tôi và ai cũng có quyền được đi chơi. Chưa dừng ở đó, Trang Trần còn gọi phụ nữ không biết nhậu là người không thông minh. Mỗi người một tư duy, tư duy của tôi dành cho mấy chị là đàn bà không thông minh mới không biết nhậu. Tôi nhậu mà tôi không biết nhà, vẫn tỉnh táo để xử lý tình huống. Nhậu mà như chưa nhậu, các chị hãy lấy đó làm gương nhé. Cuối cùng, cựu người mẫu nhấn mạnh, những kẻ thường xuyên mắng chửi cô đều bất hạnh. Cuộc sống của người khác ngày một tốt lên, còn bạn vẫn ở đó, mà bạn cứ mãi rảnh đi chửi người khác. Trong khi cuộc sống của bạn không tốt, nghĩa là bạn sống quá bất hạnh. Những quan điểm này của Trang Trần nhanh chóng nhận về vô số ý kiến trái chiều từ dư luận. Trên một trang bàn về showbiz, nhiều người bày tỏ không đồng tình với quan điểm của Trang Trần. Đa số ý kiến cho rằng việc Trang Trần uống rượu hay không là quyền của cô. Tuy nhiên, nói phụ nữ không biết hoặc không uống rượu bia là không thông minh thì hoàn toàn sai. Một tài khoản thẳng thắn, cô này hay lấy quan điểm cá nhân áp đặt cho số đông ghê. Không phải nhiều người không biết nhậu mà người ta không muốn nhậu. Người ta biết rượu bia không có gì tốt lành cả và không nhậu được nhiều cái lợi hơn là nhậu nên không có gì bất hạnh hết. Hay tài khoản này cũng phản đối. Bất hạnh không phải không biết nhậu nhẹt. Biết đâu người ta chọn lối sống xanh thay vì sức khỏe người ta không muốn nhậu thì sao? Như tôi viêm dạ dày mà uống rượu bia thì chắc xong luôn quá. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, một số người lại bày tỏ đồng tình với quan điểm của cựu người mẫu. Lần này nói đúng mà, chỉ có nhậu quá đà mới đáng ăn chửi mà thực ra cái gì nhiều quá cũng không tốt biết tiết chế thì chả sao cả. Hay, quan điểm cá nhân từng người, đừng nên chuyển người khác vội. Riêng mình thấy quan điểm của chị ấy cũng đúng. Ai cũng có quá khứ, quan trọng là tương lai. Không ở trong hoàn cảnh của họ, đừng phán xét vội. Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng gây xôn xao mạng xã hội với những phát ngôn của mình. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, những màn phản pháo cộng đồng mạng cực gắt từ lâu đã trở thành đặc sản của riêng Trang Trần. Thank <laughs> you.